去转告陈兄，告诉他，谢谢他的大慈大悲，谢谢他还能想到送我这张光盘，让我回去对我昏迷中的丈夫有个交代。对不起。我诅咒，我诅咒我和赵学鹏永远都不会幸福。我以我女儿的在天之灵，我诅咒你们！欺负人了！我都已经把机票全部都买好了，我在机场等他。结果，陈秀居然托一个朋友为我送了一张光盘，说这里有钢布的母女，可笑。就做的是你，陈秀也是为人之母的人，怎么做出这种事情？他爱干嘛，也应该爱俊涛。这这是人做的，简直是畜生都不如，气死我了！你小妖气哥，你从来都没发脾气的，哥，是我不好，是我不好。虽然我谈上这么一个老公，从小长大，哥哥都一直为我担心，为我受累，直到今天，我也没让哥哥省心。是我最对不起的一个人，就是你。快别说了，以后别说了。小妹，你知道，你说这话就像拿刀子扎我的心。对不起，哥，对不起。你不能这样说，你也不许这样想。哥哥为你担心。为你吃苦，都是应该的。我就你这一个妹妹，我不做谁做？对不起，小妹，这事儿还没完呢。你打算怎么办？哥
我求你帮我最后一次吗？说。给我一些钱。要钱干什么？我要打官司，请最好的律师，通过法律手段夺回港报。我一定把港梦带到君涛他面前来。向你们恳求的，我是来向你们要钢蹦的抚养权的。什么抚养权？因为钢蹦是我们王家的骨肉，所以他的抚养权应该归属于我们家。秀是钢蹦的亲生母亲，凭什么你说归你就归你呢？你为什么要这么做呀？我为什么不可以这么做？陈秀，我告诉你，我一定会把钢镚夺回来。叶佳佳，我也告诉你，我不会让你把钢镚从秀乐身边夺走的。好啊，那咱们就公堂上见吧。来，见见我的律师。我是叶佳佳女士的代理律师，我叫韩宇飞。真的是太可笑了，太有意思了。我今天来就是打个招呼，以后还免不了再一起接触。看来你们刚从外面回来，那我就不打扰。告辞。就抓紧时间跟儿子相处吧，因为很快，钢镚就归我们了。再见。